Leo kuna waimbaji wa nyimbo za injili wanashona sale pale kwa kwenye kwaya zao. Wanasema wameshona sale, lakini ile sale ukiangalia iko 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 huku, iko nusu 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 magoti. Hapo wanasema ni, ni kwaya, ni, ni sale ya kwaya. Sikiliza, leo kuna waimbaji, kuna wacha Mungu, kuna wa Kristo, kuna wa wake wa wachungaji, huyu maumbile makubwa na wasio na umbile makubwa wanatafuta mkuu zenye zenye yani zenye kuvuta, yani zile ambazo unakuta ni sketi ambayo ni nyepesi yenye kuvutika, amevaa lakini ndani yake amevaa nguo ya ndani, yani binti anapita amebeba Biblia lakini ukitazama nyuma yake unaona mpaka chupi yake jinsi ambavyo imekwenda imezunguka, imekwenda ika kana unaweza ukaiona mpaka rangi yake ni ya namna gani Manake hapo ndipo anguko lilipo ndio maana Kristo anakuja anasema amtazamaye mwanamke na, ku, na kumtamani amezili naye sasa ni kwa nini Biblia inasema ole wake yeye yule amsababishaye ndugu yake kuingia katika anguko Umeelewa sio? Kwa hiyo sikiliza unaweza ukawa hujatenda damu yoyote ya kuzini lakini kama umemsababishia ndugu yako akaanguka katika dambi ya kukutamani maana yake ameandikiwa kwamba mezini na wewe maana yake wewe uko moja kwa moja kupelekwa jehanamu utajibu siku ya mwisho sasa wachungaji hili wamepitubilia mbali wameiacha wanasema kwa Mungu ah bwana sisi hayo mambo yalikuwa ni ya wale wetu no 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 hapana lazima turudi katika mishini ya kweli mwenendo wa Mkristo injili ya kweli Sikiliza nikwambie jambo leo kuna vimini leo kuna suruali leo kuna tight wakina mama wana wanavaa niliona sikiliza juzi juzi hapa ngoja nikwambie jambo la kutisha Oya hiki nakizungumza huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili Uje nikupe mfano Huyu ni dada yangu kabisa siwezi kumsema vibaya lakini kwa tendo hili ambalo yeye ni mchungaji wa hiyo ni mchungaji alikuwa ni mwimbaji lakini yeye sasa hivi ni mchungaji Alikuwa kwenye chombo fulani cha anahojiwa siji ni chombo gani ni, 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 atazama hapo jinsi ambavyo unavyoona anahojiwa anazungumza hapo angalia jinsi anavyohojiwa hapo aliojiwa kwamba akazungumza hivi aliojiwa kwamba vipi kuhusiana na mavazi ya mwanamke eh, na mwanaume kuvaa mavazi ya usuruali au kimini au nini nadhani swali lake lilikuwa ni hilo katika chombo hicho alichukua naelezwa akaambiwa kwamba hebu tuambie kwamba wewe mtumishi wa Mungu wewe je ni dhambi ama sio dhambi na wacha nikwambie kitu kimoja japo sana nyingine inakuwa very funny na watu wana wanaichukuliaga controversial mimi nilikokuwa na huduma nilikuwa nafanya yani suruali ilikuwa kwa suruali ni dhambi eh japo sana kubadilisha historia yako <laughs> lakini hivyo kuja nikakutana nao wengine nikakuta kumbe hajai kuwa dhambi ni watumishi wakubwa na wanavaa and they are very okay na kumbe hizi nguo zetu tunazofikiria sisi ndio utakatifu kule kwao kutokana na hali ya hewa na mazingira walionayo hawawezi kuzivaa eh mfano kama ukina marekani imefika ni winter baridi lile konki ukaja na vaa wewe dela unalivaaje mfano utaganda hapa kutokana na mazingira yao unakuta hawawezi kuvaa ambavyo sisi ndio tunadhani ndio utakatifu au ndio ukristo so nilichojifunza ah uh, kumbe hivi vitu kumbe sio dhambi ila ni mila eh huyu ni mwimbaji ambaye alikuwa anafaa kuwa kielelezo na leo ni mchungaji na kwa sababu ni mchungaji je ana nini kinaenda kutokea huko kwa waumini wake angalia hicho kijibu alisema kwamba yani yeye alipokuwa kule nchi za nje alipokuwa nchi za nje alipokwenda nchi za nje maana yake ni kwamba alipofika huko alikuta kwamba huko wanavaa tu suruali waimbaji wakubwa watumishi wakubwa mimi ni mzuri kwa hiyo wanavaa suruali wanavaa vimini wao kutokana na kule walivyo na ni waimbaji wakubwa akajibu hilo swali vizuri na ninazungumza na waimbaji wa nyimbo za injili tena waimbaji wa nyimbo za injili wakubwa wakubwa hiki kitu ndio kielelezo ninyi ndio mefanya sana mnavaa mavazi ya kikahaba hasa kaulizwa huyu dada yangu huyu eh, sio mwingine huyu ni 
ni dada yangu mmoja mwimbaji hapa Tanzania e, watu wengi wanampenda wanamfuatilia mm? ana ushawishi mkubwa lakini ushawishi wake hapa nilipoona hii interview niliumia moyo sana nikijua yeye ni mtu ambaye kwanza nilijua kwamba ni mtu ambaye anaijua Biblia vizuri na amekaa vizuri kabla hajawa eh, hajawa kusema kwamba alikuwa mchungaji amekaa sawa sawa eh, katika neno la Bwana ili asije akawapotosha watu. Huyu mbaji wa nyimbo za injili anaitwa Krishna Shosho. Krishna Shosho anazungumza anasema alipofika huko nchi za nje alipoenda kufanya huduma alichojifunza kwamba kumbe kuvaa suruali sio dhambi. Hebu mwangalie hapo anavyosema anasema kwamba kuvaa suruali sio dhambi kabisa kwa mimi nilicho kifanya nikajua okay acha nitaambia watoto wangu sio dhambi ila ni mila zetu tunapenda kuwa kwa heshima tukae kwa heshima tuvae kwa heshima ili mtu akone umeokoka lazima uvae kwa heshima na nadhifu na, na lakini sio dhambi dhambi unaweza ukaifanya wewe mwenyewe nikaja nikagundua kumbe dhambi haiko kwenye mavazi ukijenga heshima ya wewe mwenyewe Yaani unaweza kukavaa nguo wewe mwenyewe ujione kabisa hapa sasa niko uchi. Na alipotoka kule aliondo alikuja na wazo moja akasema kumbe kuvaa suruali sio dhambi kwa mataifa mengine kwa hiyo hata yeye aliporudi kwa watoto wake tena anazungumza kabisa aliporudi nyumbani mwake maana yake ule msingi aliyokuwa ameujenga msingi wa Kristo kwa sababu alipoenda katika mabara ya Ulaya hayo kwenda kuhudumu Mungu amemuinua ameenda huko ikafika huko kwa sababu ya yale mambo aliyo yatazama akafika hatua akakutana na ushawishi wa shetani watu walivyobadilika kule na yeye akaja na ushawishi huo wa shetani akawa amemuingia ndani akaenda kuiharibu misingi iliyojengwa na watu wenye imani ya kweli hapa Afrika sikiliza nikwambie akafika akawaambia watoto wake wanangu kuanzia leo mvae suruali kuanzia leo hiyo sio dhambi vaeni na anasema kwamba dhambi ni, ni, ni kile kitu ambacho utavaa moyo wako utajishtaki Yesu asifiwe sana bwana na binti za Mungu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mahali ambapo unaponitazama na kunifuatilia wenda uko katika bara la Ulaya ama bara la Afrika Mungu akubariki sana uh, mimi ninaitwa mwanjilisti Pasco Cassia ni katika siku ya leo Mungu tena ameona neema atupatie ili tuweze kukutana kwa njia ya kimtandao Mahala ambapo ulipo unaweza ukaunanifuatilia kwa njia ya television yako ama kwa njia ya simu yako ya mkononi. Nasema Mungu akubariki sana. Watu walioko Marekani na watu walioko bara la Afrika Mungu awabariki sana. Nazidi kubarikiwa na ninyi katika vipindi mbalimbali ambavyo mnazidi kufuatilia. Na ninasoma comments. Ah sio kwamba sisomi comments, nasoma comments za watu kwa namna ambavyo watu wanajadiliana kwa namna giza hivyo utawala katika ulimwengu wa leo wengine wanashambulia na wengine wanatukana lakini hii haitupunji moyo kwamba hatutaweza kuendelea kuisema kweli ya Bwana kwa ndivyo Kristo alivyotuagiza basi nichukue nafasi hii kukushukuru wewe ambaye umeendelea kuwakaribisha marafiki zangu mbalimbali ili watumie linki hii kuweza kujiconnect na kupokea ujumbe wa Kristo katika nyakati hizi tulizonazo na katika ulimwengu huu tulionao kuna giza linaloendelea na giza hili shetani amelipandikiza si kwa wachungaji si kwa maskofu sio kwa injilisti sio kwa uimbaji hususan shetani amemwaga giza sana kama maandiko matakatifu yanavyosema katika kitabu cha Isaya 60 na ule mstari wa kwanza ya kwamba giza litaifunika dunia litafunika kabila zote za dunia na ndivyo ilivyo kweli makanisa yamefunikwa giza majina tu maskofu ni majina sasa hivi imefikia hatua ya kuwa sehemu kubwa maskofu wamekuwa ni majina tu ni majina tu na zile nemo asilimia kubwa ya maskofu imekuwa ni hivyo 
Lakini pia imekuwa wachungaji tayari sasa hivi imekuwa wengi wamekuwa ni majina tu. Ni majina tu kwamba ni wachungaji. Sio kama zamani kwamba unapokuwa mchungaji ama unakuwa mtumishi wa Mungu ama unapokuwa mwimbaji Ususa ni ilenga kabisa kwamba lazima ujikite kwanza kuyachunguza maandiko. Na hauwezi kuwa mchungaji kama haujalishiba neno la Mungu. Hauwezi kuwa mchungaji kama kweli haujatambua kwamba Mungu amekuita katika wito huu. Kwa sababu mtu aliyewitwa katika wito wa kumtumikia Mungu yuko kwa uchungaji, yuko kwa njia yote ya uimbaji. Katika zama hizo ilikuwa lazima akae chini kujifunza Biblia anapojifunza Biblia ndipo sasa adhibitike kusimama mbele za watu kwa kulinena lile neno pasipo kuzungumza maneno yake kama leo asilimia kubwa ya wachungaji wamekuwa majina tu wanapotosha kanisa wanapotosha Biblia na hata yale makanisa ambayo yalikuwa maususi yalijikita katika kufundisha ile kweli ya Biblia lakini sasa hivi imetupiwa mbali kwa sababu kumekuwepo na kuinuka kwa wachungaji na wajulisti na waimbaji ndani ya makanisa hayo ambayo yalikuwa yanazungumziwa ya kwamba yanafundisha neno la Mungu lakini sasa hivi pia yametupilia mbali sasa Mungu ametupa neema hii kupitia vipindi mbalimbali ambavyo tunajifunza katika chaneli yangu hii ya YouTube wewe unaitazama na imani utakuwa na Biblia yako utajifunza maandiko matakatifu ili kuyatii maandiko matakatifu maana Biblia ambayo ni neno la Mungu ndio msingi wa kutupeleka katika uzima. Hatuwezi kujifunza kupitia watu. Hatuwezi kujifunza kupitia mchungaji maneno anayosema hapana. Hatujifunzi kupitia mtume fulani maneno anayosema hapana. Tunajifunza kutokana na misingi ya neno la Mungu. Ndilo tunacho tunachukulia hilo ndio hilo hilo ndio bila neno la Mungu ni kama ta kwa hiyo hatutaendana na maneno ya mtu yeyote anayosema ya kwake binafsi kwa matakwa yake bali tutaendana na neno la Mungu ikiwa tu analitoa katika usahihi na ulinganifu wa neno la Mungu. Kwa katika kipindi hiki tunajikita sana kuyachunguza maandiko na ndio tunayoyafata na ndio bila yetu inayotusafirisha katika ufalme wa mbinguni. Nimeona kuna changamoto kubwa sana ambayo inaendelea katika ulimwengu huu juu ya asili yani mienendo ya watakatifu msingi wa Mkristo aweje avaaje aonekanaje hii imekuwa ni vita ambayo Ukristo umechafuka tayari kanisa limechafuka wachungaji wameharibikiwa maskofu wameharibikiwa waimaji wameharibikiwa waenjilisti wameharibikiwa hawajui kusimamia maandiko na istoshe ngoja nikwambie kitu kimoja kwamba hawasimami maandiko matakatifu na hata kama wanayaelewa maandiko matakatifu yanasema nini hawako tayari kuyafundisha kama yalivyo kwa nini basi ni kwa sababu ya kuogopa kukimbiwa na washirika lakini neno la Mungu litabaki pale pale mtumishi wa Mungu wa kweli haangali ya kwamba hivi ni jambo gani ambalo lililopo mtumishi wa Mungu kwa kweli haangali ya kwamba uashirika watabaki wangapi anasimamia neno la Mungu la Biblia basi moja kwa moja katika siku ya leo natamani twende tukapate kuomba ili twende kujifunza haya mambo yanayochanganya kanisa katika ulimwengu huo na na leo nitakupa majibu yaliyothabiti kwa njia ya mwongozo wa neno la Bwana bila kupepesa macho funika macho yako tupate kuomba Bwana Yesu ninakushukuru juu ya msikilizaji na mtazamaji huyu. Ninaomba unitumie kama chombo na utufundishe mimi na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu ambaye naye nitazama yuko katika bara la Ulaya. Mpenzi mtazamaji wangu. Ninajua ninaongea na mama, ninaongea na wakina dada, ninaongea na wakina baba, ninaongea na maaskofu na viongozi wa madhehebu mbalimbali. Wanaonitazama kwa muda huu niliopo. Kumekuwepo na machafuko ya imani kumekuepo na machafuko ya imani nikizungumza machafuko ya imani maana yake ni kwamba tayari kuna mvurugano wa imani katika Ukristo Ukristo haueleweki Ukristo hautabiliki 
Yaani ina maana sasa hivi Ukristo ukimchukua Mkristo, yaani mlokole, anayesema amempokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake. Akiwa amenyamaza kabla ya kuambia kwamba nimeokoka kwa muonekano wake wa nje, hautamtambua. Na hii imekuwa ni kawaida kwa sababu wachungaji wamekubali lile giza ndani ya makanisa yao kwa sababu ya pesa. Maskofu wamekubali kusifiwa kwa sababu kwamba wana makanisa mengi lakini hawaelewi maana ya waskofu. Kwa maana kusimamia misingi ya makanisa ambayo ameyapandikiza ama ameyapanda ama washirika waenende katika misingi ya Kikristo halisi katika Biblia. Sasa hili giza limeendelea waimbaji wa nyimbo za injili hawaeleweki. Yaani ukimwangalia mwimbaji wa nyimbo za injili kuanzia muonekano wake wa nje umekuwa ni wa kipagani kabisa. Na ukimuuliza kwa nini ana muonekano wa kipagani, anakuambia ni yani Mungu haangalii hayo mambo, hayaangalii hayo mambo. Na nimejaribu kuzungumza katika ubiri langu lililopita na hii imesababisha ikaleta mtafaluko katika imani tofauti tofauti, madhehebu tofauti tofauti. Nilizungumza kwa njia ya neno la Mungu kupitia maubiri yangu yaliyopita. Kwa hiyo kumekwepo na kamtafaluko watu wamekuwa na mijadala mikubwa katika madhehebu mbalimbali na wengine wamekuwa katika hali ya kunitafiti kunichunguza labda mimi ni pandikizo ya mipandikizo maana yake nimetumwa kuvuruga imani za watu lakini wewe ambaye uliye mkristo wa kweli utagundua kwamba ninachokisimamia ni biblia ama nimetumwa kupandikiza eh, kuharibu imani ya ukristo kwa namna yoyote ile sasa leo nataka nizungumze lazima kiukweli kristo alipotuita kutoka duniani maana yake duniani tulipokuwa kule duniani tulikuwa na mfumo wetu tulikuwa tunaendesha tulikuwa na, na mavazi yetu tulipokuwa duniani atujampokea Yesu tulikuwa na muonekano wetu tulikuwa na tembea zetu tulikuwa na appearance zetu za mavazi tuliyokuwa tunavaa tulikuwa na mira na desturi zetu tulizokuwa nazo kule kwa hiyo tulipompokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu maana yake tuna uvua utu wa kale tunautupilia mbali tunauacha kama tulikuwa na mavazi ambayo yalikuwa ya stahili na muonekano ambao stahili tulikuwa na maongezi tunaongea lugha zisizokuwa sahihi majibishano na matamko na lugha ambazo zisizokuwa sahihi tulikuwa tunazitupilia kule kwa hiyo sura ya kwanza ya Mkristo anapookoka sura ya kwanza ya Mkristo anapookoka Sura ya kwanza ni kwamba lazima awe na appearance, awe na muonekano. Ajizirishe kuanzia katika muonekano wake wa nje, katika kuongea kwake, katika kuenenda kwake, ya kwamba huyu ameokoka. Asa kanisa la leo liko hapa kwenye uangamifu, kwenye kupotea. Makanisa mengi sana yako kwenye uangamifu wa giza. Yamejiunga katika dunia, yamejiunga katika roho ya giza. Asa leo nataka tuchunguze hapa. Mkristo anatakiwa kuonekana vipi? Na anatakiwa kuvaa vipi? Maana kuna mapambo ya Mkristo, kuna muonekano wa Mkristo, kuna mavazi ya Mkristo. Lazima kuwe na utofauti mavazi ya Mkristo na mavazi ya mtu ambaye sio Mkristo. Yaani mtu ambaye hamjui Mungu. Yaani nikizungumzia tu kwamba ni mtu ambaye anaemcha Mungu kwa sababu nikizungumzia hata imani ya Kiislamu kwa lengo kubwa la Waislamu. Hawa watu Waislamu wa, wa, wao wametengeneza mfumo wao katika section ya kuonyesha nguvu imani yao kwamba inaheshimika kuanzia nje. Ndio maana wao wakateua mavazi maalum yanayowatambulisha kwamba wao wanamcha wana Mungu wao. Sasa shida iliyokuja katika upagani ambao tumeuingiza wa Kristo leo Hakuna muonekano ama ishala ya kwamba huyu ni Mkristo. Sasa hivi ukienda kuwachukua mabaamedi na ukamchukua Mkristo ama mwimbaji wa nyimbo za injili ama muhubiri ambaye ni wa kisasa leo, hautamtofautisha na mtu ambaye ni mpagani kule. Ni kwa sababu Ukristo tumeingiza giza na kujisifia kwamba kwa Mungu kuna 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 uhuru. Eh? Yaani kwa Mungu sisi tunaokolewa kwa neema, kuna uhuru, lakini ni uongo wa shetani na wachungaji wanaofundisha namna hii ni wapagani kabisa sio wachungaji ni wababaishaji na ninazungumza na wachungaji hapa leo wachungaji wote ambao wanafundisha katika mfumo huo nazungumza ni wapagani 
iwahuni waachie kabisa hizo nyanja ili kusudi watu wa Mungu wahubiriwe katika kweli yote. Sasa basi tunapoenda kuanza kuzungumza somo hili linazungumzia mapambo ya makahaba. Mapambo gani Mkristo anaweza kuvaa? Yaani nazungumza mcha Mungu yeyote. Avae nguo za namna gani? Aonekane vipi? Awe na mapambo ya namna gani ili kusudi afae mbele za Mungu? Hicho ndo kitu cha kwanza tunaenda kuzungumzia. Sasa katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 23 na ule mstari wa 17 maandiko matakatifu tuyafunue yanazungumza nini Mkumbukumbu la Torati 23 na ule mstari wa 17 maandiko matakatifu yanaeleza hivi Inaeleza hivi Pasiwe na kahaba katika binti za Israel wala pasiwe na, had, na hanif katika wana wa Israel wanaume Sikiliza narudia tena mstari wa saba. Pasiwe na kahaba katika binti za Israeli wala pasiwe na hanifi hanisi katika wana wa Israeli wanaume Anazungumzia ya kwamba anatoa agizo Mungu pasiwepo na kahaba wala hanisi anapozungumza hanisi ni yule shoga kwa hiyo Mungu ana, anatoa katazo. Anatoa jukumu la kuzuia kwa watakatifu, kwa wale ambao wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwenye makutaliko yao, kwenye ma, kwenye makanisa yao. Yaani kwenye ibada zao. Biblia inaeleza kwamba kusiwepo na makahaba. Na anazungumza pia kusiwepo na mashoga ndani ya kanisa ndani ya watoto wa Mungu katika kusanyiko hilo Biblia Mungu anazungumza na Mungu anazungumza kusiwepo na kahaba sasa unaweza kaniuliza kwamba mtumishi kahaba huyo ni wanamna gani unamjuaje kahaba Biblia itatujibu utamtambuaje huyu ni kahaba ameingia ndani ya kanisa utamtambuaje huyu ni kahaba ambaye amejivika kwamba anasema ameokoka lakini huyu ni kahaba lakini kahaba uwezi ukamtambua hivi hivi unaanza kumtambua kahaba kwa njia ya muonekano wake tutaenda kuichunguza Biblia. Hapa Biblia inatueleza katika agano la kale Mungu anawaambia kusiwepo kahaba katika Israel. Kahaba maana yake ni nini? Ni appearance yake ambayo anavyoonekana. Huyo ndo kahaba. Lakini unazungumza kusiwe na anisi wa kiume, wa mwanaume. Anisi maana yake alikuwa anamaanisha kwamba yani shoga. Ni shoga. Ni shoga. Sikiliza nikwambie sasa tunaenda kumtambuaje huyu? Katika methali, katika methali ile methali e, saba na ule mstari wa kumi methali saba mstari wa kumi inasemaje? Methali saba na ule mstari wa kumi maandiko matakatifu anasemaje? Anasema hivi, na tazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba mwelevu wa moyo narudia tena katika mstari wa kumi maandiko matakatifu yanasema na tazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikaba mwelevu wa moyo sikiliza nikwambie huyu mwanamke aliyemkuta alikuwa na mavazi ya kikaba kumbe tunamtambua kahaba kupitia njia cha kwanza utamjua huyu ni kahaba hata kama ndani yake sio kahaba lakini utamtambua kupitia appearance yake kwamba huyu ana chembe chembe za makahaba kwa njia gani ni kwa njia ya appearance na muonekano wake sikiliza nikwambie huyu mtumishi maandiko anasema kwamba katika mesali saba msadi wa kumi na tazama anasema tazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba mwenye eh, anasema mwelevu wa moyo Sikiliza. Manake alimkuta huyu kahaba akiwa ame, a, ana mavazi yake kahaba. Kwa hiyo kumbe unamtambua kahaba kupitia mavazi yake. Kwa hiyo kumbe kuna mavazi ya watakatifu. Kuna mavazi ya watu wanaomcha Mungu. Na ndio maana waislamu katika upande huu ninawapa respect kwa sababu wao wameamua kabisa kwamba ili uwe Muislamu ili tukuone unaingia msikitini lazima uvae mavazi ambayo ni yenye heshima maana wanamheshimu Mungu wao 
Lakini leo upagani ndani ya kanisa, upagani kwa Wakristo ambao wanayosema Yesu alitoa uhuru kanisani. Uende na kimini, uende na mavazi aina yoyote kwamba hauna shida yoyote na wachungaji katika nyakati hizi. Wachungaji njaa, mimi nawaita wachungaji njaa. Mimi sitishwi na askofu kwamba ni wamdagana na makanisa mangapi. Unajua Mungu anachotazama kwamba usio kwamba uwe na makanisa hamsini duniani. Ameo, umepanda kanisa kule, umepanda Marekani. Mungu haangalii hilo. Mungu anaangalia neno lake je unalisimamia wewe ni askofu? Maana kama usimamii neno la Mungu wewe askofu ni bure. Sikiliza nikwambie, Biblia inaelezea kwamba tunamtambua Kahaba kwa njia ya mavazi yake. Biblia inaeleza kwamba akamkuta Kahaba akamkuta yule mwanamke amevaa mavazi ya kikaba maana yake kama asingeweza kumkuta amevaa mavazi ya kikaba asingetambua kwamba huyu ni kaba lakini mavazi aliyokuwa amevaa yakamtambulisha kwamba huyu mwanamke amesimama hapa ni kaba maana yake ni sikiliza nikwambie ukimkuta daktari yuko mahala popote pale katika hata soko akiwa amevaa mavazi ya kidaktari utajua huyu ni daktari Ukimkuta mwanajeshi akiwa amesimama barabarani hautamtambua kuwa mwanajeshi kama hana yale mavazi yake ya jeshi utamtambua huyu ni mwanajeshi wa jeshi la wananchi ama ni jeshi la polisi mwanafunzi wa sekondari pia utamjua kupitia mavazi ama uniform yake kwa hiyo hata kahaba tunamtambua kwa njia ya mavazi yake sikiliza nikwambie kwa hiyo hata hapa tunaenda sasa kugundua kwamba alipoona hapa tunagundua kwamba hata waliookoka wana mavazi yao hata waliookoka wana appearance zao sikiliza kwa hiyo lazima ifikie hatua uanze kugundua ya kwamba ulipokuwa umekombolewa unaposema nimeamua kuokoka mtu mmoja akasema kuokoka ni jambo linahitaji utulivu Uh, unapookoka maana yake umeamua kuzamilia kuachana na mitindo ya ulimwengu maana yake ni kwamba ni kuanzia kwenye appearance yako mavazi uliyokuwa ukivaa kule duniani lazima uyaache na uvikwe utu upya kuanzia kwenye mwanzo wa muonekano wako kwa sababu huwezi kumwambia mtu nimeokoka lakini appearance yako ya nje inaonekana wewe kama ba Ahmed inaonekana kama teja fulani inaonekana kama ni, ni, ni kahaba fulani inaonekana kama um, mtu anayejiuza kule inaonekana ni mtu wa duniani mcheza dance kule duniani huwezi ukamwambia mtu umeokoka halafu huwezi ukamwambia mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili lakini namna unavyoonekana unaonekana kama unacheza dance disco maana yake lazima wewe mwimbaji wa nyimbo za injili lazima tukutambue kwamba umeokoka kweli kwa njia ya appearance yako kwa hiyo rafiki yangu lazima utambue kwamba katika siku ya leo lazima ni kuonyeshe appearance ya ya Mkristo lazima iwe na misingi yake La, muonekano wa Mkristo lazima ujionyeshe kwamba ni Mkristo hahitaji uanze kujitetea kwamba bwana mimi nimeokoka bwana unajua wengi wanajitetea sana yani anaanza kujitetea unajua mimi nimeokoka mtu ana binti anapita pale mbele sikiliza mtu anapita pale barabarani unashangaa vijana wanaanza kumuita maana yake ni nini maana yake ule muonekano wake umewasababisha ume wale vijana wamuite hivyo unajua mwanamke ambaye anayejitambua mwanamke ambaye amejistiri amevaa ame mavazi yenye kujiheshimu hata vijana wa mtaani huwa wanaogopa kumfatafata Sikiliza nikwambie maana yake unapoonekana unaitwa itwa kila mara ujiulize maswali mara mbili mbili sio kwamba unaitwa itwa barabarani na vijana kwa sababu we ni mzuri sana pana unapoitwa itwa sana ujue ya kwamba kuna jambo ambalo linasababisha watu wa kuone wewe kama kahaba ama wa kuone kama malaya fulani hivi Sikiliza nikwambie mtu aliyeokoka anajitambulisha kwa nje kabla ya okoka yaongea Usitake kwamba mtu mpaka upite sehemu mwambie jamani nyinyi vijana unajua mnaniitaita mimi hivi mnajua mimi nimeokoka unajua kuna kijana mmoja kuna kuna kijana mmoja alikuwa ameketi kijiweni na marafiki zake akapita binti mmoja hapo anasema ameokoka sasa amesema ameokoka lakini jinsi alivyokuwa amevaa namna alivyovaa na mondoko wake na nguo zake na viatu vyake na namna alivyokuwa amejipamba na kujipodoa na hiyo siku ilikuwa ni siku ya ibada vijana akawapita kijiweni vijana ambao wanajua kwamba huyu ameokoka ama hajaokoka wakamuita wakamuita kwa njia ya jinsi ambavyo anavyoita na ndipo yule binti mara ya kwanza akakataa kuitika 
mara ya pili hao vijana wakamfuata walipomfuata wakamshika kwa mkono kwa nguvu kama unavyofahamu vijana wa siku hizi wameharibika sana sasa yule binti akawa ni mkali alipokuwa mkali akawaambia hivi nyinyi watu hivi hamjui kama mimi nimeokoka ah wale vijana wakasema no 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 hapana bwana yezekani mimi sisi tulikuwa tujui sisi tulikuwa tunajua wewe ni kama binti fulani ambaye tu wa kawaida tu huko mtaani sasa atakujua kama umeokoka ni kwa nini ni kwa sababu appearance yake ilikataa maana yake ilikuwa inahitaji kwanza mpaka ilitetee lakini Yesu anapokuja katika Biblia anatuambia ya kwamba lazima imani yetu tunayozungumza iko ndani ya moyo maana yake imani yako hakuna mtu anayebaya anaweza kaiona maana yake imani yako ili itambulikane kwamba wewe kweli umeamua kuokoka lazima kwanza uanze kujizilisha kwa nje matendo yako kwanza ya nje maana yake appearance yako ya nje ianze kutafsiri muonekano wa nje na ngoja nikwambie muonekano wa nje una tafsiri uh, matendo yako ya ndani sikiliza nambia tena hiyo point unisikilize muonekano wako wa nje mama mchungaji una tafsiri ya kwamba wewe ni mtu wa namna gani narudia tena labda unjanielewa mavazi yako unayoyavaa yanatutafsiria ya kwamba tabia yako ya ndani ikoje ninarudia tena wewe unjanielewa wewe mwimbaji namna ambavyo unavyojipodoa namna ambavyo unavyojitahidi kujipendezesha huko nje namna unavyo unatengeneza mazingira ya nje na ndivyo tabia yako tutaiona hivyo hivyo kwa hiyo Tunaanza kugundua kwamba kuna mavazi ya kikahaba kupitia methali 7 msada wa 10. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Eh. Tunaona hapa kuna mavazi haya sasa ya kikahaba ya koje. Haya mavazi ya kikahaba ya koje. Unaweza kuniuliza mtumishi, ah mbona Biblia inasema alimkuta amevaa mavazi ya kikahaba. Lakini unaweza kuniuliza kama mtumishi haya mavazi ya koje Nisikilize nikwambie jambo moja. Katika kitabu eh katika kile kitabu cha Katika kile kitabu cha Kitabu kile cha Kumbukumbu Kumbukumbu la Torati 22 na ule mstari wa tano katika kitabu cha kumbukumbu la Tolati 22 na ule mstari wa 5. Unaweza ukaniambia mtumishi sasa hayo mavazi ya Wakristo na mavazi ya ki, ya ki, ya, ki, ya kikaaba ya koje ambayo tunatakiwa tusiyavae. Unaweza ukaniambia mtumishi ya koje. Lakini Biblia pia inatupa majibu. Maana yake nimesema tuko kwenye nyakati za mwisho. Usikubali mtu akwambie maneno yake kubali kuishi katika neno la Mungu haijalishi watu wangapi watafata kubali kuchukiwa na watu kwa sababu ya kusimamia misingi ya neno la Bwana kubali watu wakubeze wa kuone wewe mshamba ambaye ujui njili kubali wa kuone wewe umechakaa wewe ni mtu wa zamani kubali hivyo kwa sababu ya Kristo usitaka kufurahisha watu wewe mchungaji ndio maana nimerudi hapa wachungaji mlejee katika misingi ya kufundisha kweli Sikiliza nimalizie hapa mavazi gani hayo. Biblia inatuambiaje katika kumbukumbu la Torati 22 na ule mstari 22 na ule mstari 22 na ule mstari e, wa 5. Maandiko matakatifu yanasemaje? Maandiko matakatifu yanasemaje hapa? Nasema, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wake. Ninarudia tena ili andiko. Unaweza ukaniuliza mtumishi, sasa hapo hayo mavazi ya kikahaba ya koje? Sikiliza, neno la Bwana litajibu sio mimi. Unajua watu wanashambulia. Sikiliza nikuelekeze. Biblia inasema katika ma- ma- kutoka 22 mstari wa 5, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume wala mwanaume asifae mavazi ya mwanamke kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako sikiliza nikwambie biblia inaanza kutuambia kwamba mwanamke asifae mavazi anayovaa mwanamume asifae mavazi anayostahili kuvaa mwanaume maana yake hata mwanaume pia asifae mavazi anayostahili kuvaa mwanamke 
Hiyo ndio Biblia inazungumza. Unaweza ukaniambia mtumishi ah sikiliza mtumishi. Um, kwa mavazi ya mwanaume na mwanamke yakoje? Yakoje sasa? Eh? Haya mavazi ya mwanaume na mwanamke yakoje? Biblia inatuambiaje? Inatuambia vipi? Sikiliza. Bado Biblia itatupa majibu. Itatupa majibu. Itatupa majibu. Katika Timotheo Katika Timotheo itatupa majibu. Timotheo itatupa majibu. Nimekwambia sitaongea maneno yangu leo. Nataka kuongea na kanisa lilivyoharibika. Tulejee katika kweli. Eh? Sikiliza. Katika Timotheo wa kwanza e, Timotheo wa kwanza mbili na ule msali wa, 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 wa Timotheo wa kwanza mbili mstali e, wa, 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 wa tisa. Anasema hivi Vipyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi kwa kusikiliza narudia tena ngoja msali wa tisa sikiliza vizuri naweka kituo hapo wewe mchungaji unisikilize wewe unayesema kwamba hivi ah tunaenda mbele za Bwana vivyoote vile ya kwamba kwa Yesu kuna uhuru na ninazungumza na wale wanaosema kwa Yesu kuna uhuru mpaka wamefikia hatua wanasema kuna makanisa huru nazungumza na wachungaji ambao ni wa kisasa wachungaji nazungumza huwa nawaita wachungaji uchwala ambao nazungumza wamekuja kupotosha ambao wamekuja kupotosha imani ya Ukristo yani hata wale watu wa huko nje hata waabudumi wengu wale wengine kwenye makanisa mengine huko wanaabudu mafimaso ni wanatushangaa na nafikiri hata kwa imani za wenzetu hawa marafiki zetu wa Islam nao wanapigwa kutoa kwamba wa Kristo mbona wamechanganyikiwa kiasiki Yaani wenyewe wamekwenda speed kubwa. Alafu sasa ukishangaa unajua wa Kristo imefikia stage ukitolea mfano kwa wa, kwa imani fulani kwamba imefanya vizuri. Alafu anaanza kusema wewe bwana unashambulia imani yetu. Sikiliza. Huo huu ni ugonjwa wa malaria ya kiroho. Wewe ambaye unayekasirika, mtu anayefanya vizuri anastahili apewe sifa zake mapema. Kwa sababu amefanya vizuri, usifikie usisubirie mtu afe ndipo mwambie kiukweli wa islamu hapo wamefaulu katika upande huu sibezi sibezi dini ya kikristo ila turudishe misingi kwa sababu hatukua hivyo hatukua hivyo ni kwa sababu tumeruhusu giza ni kwa sababu ya tamaa ya pesa tumeruhusu giza sisi wenyewe tumeruhusu eh, uovu kwa sababu tumechanganyikiwa kwa sababu tunapenda hela tunatamani kubeba vitambi tunatamani tunatamani tuendeshe magari ila tumeshindwa kutekeleza matakwa ya Mungu tuliyopokea kwa mitume Biblia inazungumza hapa katika Timotheo au wale mitume wanazungumza hapa ili sio agano la kale sikiliza inazungumza agano jipe uwezo wa sema mtumishi ulilokuwa nasema vile ile ni agano la kale sikiliza sasa hivi nazungumza katika agano jipya hawa wanazungumza ni mitume huyu ni Paulo anasema maneno haya sikiliza anasema katika msali wa tisa vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi sikiliza Manake anasema hivi, vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Wavae mavazi ya kujistiri. Unajua kujistiri maana yake ni nini? Kujistiri maana yake ni kutokuonyesha maumbo yako. Ni kujistiri ni kuvaa mavazi yenye star, yaleo ficha uchi wako. Sikiliza, hapo tunaanza kupata jibu sasa kwamba ina maana hapa yanazungumziwa ni mavazi ya namna gani hayo ndio yanaleta mavazi ya yanaitwa mavazi ya kikahaba sikiliza maana yake unahitaji ujipambe kwa mavazi ya kujistiri usiji usi, 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 pambe kwa mavazi au usivae mavazi ambayo hayakustiri mwili wako yanaacha 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 mwili wako kuwa wazi e, maumbile ma yako yanaonekana maana yake uchi wako unaonekana Ninazungumza na wanawake, ninazungumza na kanisa, ninazungumza na waimbaji wa nyimbo za injili ambao sasa hivi nawaita wamechanganyikiwa. Wamechanganyikiwa. Wana wana wanasema nimeokoka. Wanasema nampenda Yesu kuwa bwana wa mokozi wa maisha. Lakini ukimwangalia kuanzia usoni mwake, kuanzia kwenye midomo yake, kuanzia kwenye mavazi yake, kuanzia jinsi alivyovaa viatu vyake anaonekana ni kahaba. 
ni kama yuko kule duniani anaimba nyimbo za duniani kule na wachungaji wala hii wamelitupilia mbali sikiliza nikwambie kwa hiyo wajipambe kwa mavazi ya kujistiri hasa mavazi ya kujistiri ya koje maana yake ni kwamba ni mavazi ambayo yanaficha maumbile yako yasionekane maumbile ya aibu sasa sikiliza Leo hii hapa ndio hayo tunaanza kuyagundua sasa ina maana mtu anayevaa suruwali anayevaa suruwali maana yake hilo sio vazi la kujistiri unajua watu wanatafuta hapa ili wewe mtumishi suruwali imeandikwa wapi imeandikwa wapi sikiliza anaposema mavazi ya mvae ma, mavazi ya kujistiri anamaanisha yasionyeshe maumbo yako maana yake usibane yani unapovaa suruali inamaanisha itakuwataki mwili wako yani maumbile yako namna ulivyoumbwa wanawake wa leo ngoje nikwambie siri kubwa ya shetani alivyoamua kutengeneza kuwa paleti katika eh, katika kitengo cha kifrimasoni mmoja unapozungumza nimefundisha hiki kitu Freemason maana yake ndani ya Freemason kuna kitengo kimoja kinaitwa fashe Unapozungumza neno Freemason ndani yake kuna vitengo ambavyo vinaopaleti kwenda kuharibu wanadamu ili wakosane na Mungu wao na mila na desturi zao Sikiliza kuna kitengo kimoja kinaitwa fashe hiki ndicho kinahusika kwa ajili ya kuachilia mitindo ya ulimwengu ambayo inaenda kumchukua mwanadamu ambaye yuko katika uchaji wa kimungu inaenda kumbadilisha ili akosane na Mungu wake ndio maana yamezalishwa haya mavazi ambayo yana muonekano wa kikahaba ule ule ambao Kristo yani Mungu alikuwa anapiga vita kutokea kile kipindi cha agano la kale Ninazungumza na wachungaji ili muelewe kuwaelimisha waumini wenu leo. Sikiliza nazungumza na dunia hii. Nazungumza na dunia iliyoharibika, nazungumza na kanisa lililoacha imani ya kweli. Wachungaji makanisa yanafunguliwa mengi lakini watu wanaoabudu katika roho na kweli, wanaokole ni wachache, waimbaji wa nyimbo za injili ni wachache, wachungaji ni wachache sana wanahesabika. Anasema hivi unapovaa suruali maana yake haikustiri mwili wako unakuwa uchi maana yake suruali lazima ikubane maana yake yani ilivyotengenezwa suruali suruali kwa kama suruali za hisi maana yake itakubana itakubana lazima kuonyeshe makalio yako Huko sio kujistiri na ndio maana tunazungumza hapa hiyo ni suruali ni mpango wa shetani unapovaa suruali wewe haujajistiri maana yake unaonyesha na changamoto moja nikwambie ukivaa ile suruali lazima huku makalio yako kwenye mfereji wa makalio hapa utaonekana tu na leo katika mabara ya Afrika hapa watu wengi wanawake wanazaliwa wakiwa na maumbile makubwa sana kwa hiyo ukivaa suruali lazima tu utamwaga radhi lazima biblia inasema kwamba enyi msi, msiachochee mapenzi msiachochee mapenzi kwa hiyo ile zile nguo za kikahaba zinachochea hisia za mwanaume unajua mwanaume alivyoumbwa ni tofauti na mwanamke mwanamume jinsi alivyoumbwa kwenye upalete ni ya ubongo wake ni tofauti na mwanamke mwanaume ana mfumo wa kuweza kuinuka hisia zake za, za homoni zake na hisia zake za mapenzi kwa dakika chache sana pale ambapo anapomuona mwanamke amevaa katika mfumo wa uchi uchi hajajistiri ameonyesha maumbo yake ya mwili mwanaume anaharibikiwa huko ndiko shetani ametengeneza anguko katika ulimwengu wa leo yani biblia inaelezea kwamba kwamba wakati Yesu anakuja anasema kwamba mliambiwa kwamba azinie na mwanamke azinie na mwanamke umelewa vizuri Azini na mwanamke lakini Yesu anakuja anasema kwa sababu kile kipindi kuzini na mwanamke ilikuwa imewekwa kwamba mpaka ushiriki naye tendo la ndoa lakini Yesu anakuja anaongezea ana anasema ninazungumza mimi sasa kwamba tena yule mtu tu amtazamaye mwanamke na kumtamani maandiko anasema ya kwamba tayari amekwisha kuzini naye Leo hii hapa wanawake wangapi ndani ya kanisa wachungaji wangapi ndani ya kanisa wamevaa hizi nguo zenye kuabana wamevaa hizi nguo zisizokuwa stili wametamaniwa na washirika wao ndani ya ibada maana yake binasema amtamanie mwanamke kwa mtazamaji mwanamke na kumtamani 
amezini naye anazini naye vipi kwa njia ya mawazo kuna watu wamezini na wanawake kwa njia ya mawazo na hii stress itawaangusha wengi kuwapeleka motoni wanasema mimi sijazini lakini shetani ametengeneza bomu duniani kote ametengeneza hizi nguo ambazo ni za kikahaba ambazo zimepewa promotion kubwa hata ndani ya kanisa wameamua kuzichukulia vimili pamoja na 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 suruali haiti na vitu mbalimbali hivyo ambavyo vihadimstei mwanamke vinamuonyesha maungo yake ya mwili hasa mwanamume anashiriki naye tendo la 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 la, 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 la ndoa kwa njia ya yule wa shelati au uzinzi kwa njia ya kumtazama na kumtamani hicho ndicho biblia inazungumza kwa hiyo maana Mungu Yesu Kristo anakuja na sema anasema kwamba amtazamaye mwanamke na kumtamani Amezini naye sasa unawezaje kumtamani mwanamke maana yake huyu mwanamke mpaka ni mtamani huku hatuko chumbani haja haja hatu, hatujaka chumbani maana yake ni kwamba kwa namna anavyoonekana ni kweli hatuko chumbani lakini namna alivyovaa maana yake ninaona kabisa namna hata nguo yake ya ndani inaonekana Leo kuna waimbaji wa nyimbo za injili wanashona sale pale kwa kwenye kwaya zao wanasema wameshona sale lakini ile sale ukiangalia iko 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 huku iko nusu 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 magoti halafu wanasema ni ni kwaya ni, ni sale ya kwaya sikiliza leo kuna waimbaji kuna wacha Mungu kuna wakristo kuna wamekwake wa wachungaji wenye maumbile makubwa na wasio maumbile makubwa wanatafuta nguo zenye zenye, zenye zenye yani zenye kuvuta yani zile ambazo unakuta ni skirt ambayo ni nyepesi yenye kuvutika amevaa lakini ndani yake amevaa nguo ya ndani yani binti anapita amebeba bibilia lakini ukitazama nyuma yake unaona mpaka chupi yake jinsi ambavyo imekwenda imezunguka imekwenda ika kana unaweza ukaiona mpaka rangi yake ni ya namna gani Manake hapo ndipo anguko lilipo ndio maana Kristo anakuja anasema amtazamaye mwanamke na, ku, na kumtamani amezini naye sasa ni kwa nini Biblia inasema ole wake yeye yule amsababishaye ndugu yake kuingia katika anguko Umeelewa sudi kwa hiyo sikiliza unaweza ukawa hujatenda dami yoyote ya kuzini lakini kama umemsababishia ndugu yako akaanguka katika dambi ya kukutamani maana yake ameandikiwa kwamba amezini na wewe maana yake wewe uko moja kwa moja kupelekwa jihana utajibu siku ya mwisho sasa wachungaji hili wamelipitubilia mbali wameliacha wanasema kwa Mungu bwana sisi hayo mambo yalikuwa ni ya wanaweza do no 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 hapana lazima turudi katika misingi ya kweli mwenendo wa Mkristo injili ya kweli sikiliza nikwambie jambo leo kuna vimini leo kuna suruali leo kuna tight wakina mama wanasu, wanavaa niliona sikiliza juzi juzi hapa ngoja nikwambie jambo la kutisha Oya, hiki nakizungumza huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Ngoja nikupe mfano. Huyu ni dada yangu kabisa, siwezi kumsema vibaya, lakini kwa tendo hili ambalo yeye ni mchungaji wa hiyo, ni mchungaji, alikuwa ni mwimbaji, lakini yeye sasa hivi ni mchungaji. Alikuwa kwenye chombo fulani cha anahojiwa siji ni chombo gani ni, 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 atazama hapo jinsi ambavyo unavyoona anahojiwa anazungumza hapo angalia jinsi anavyohojiwa hapo aliojiwa kwamba akazungumza hivi aliojiwa kwamba vipi kuhusiana na mavazi ya mwanamke e, na mwanaume kuvaa mavazi ya usuruali au kimini au nini nadhani swali lake lilikuwa ni hilo katika chombo hicho alichukua naelezwa akaambiwa kwamba hebu tuambie kwamba wewe mtumishi wa Mungu wewe je ni dhambi ama sio dhambi na wacha nikwambie kitu kimoja japo sana ngine nakuwa very funny na watu wana wanaichukuliaga controversial mimi nilikokuwa na huduma nilikuwa nafanya yani suruali ilikuwa kuva suruali ni dhambi eh japo sile kubadilisha historia yako <laughs> lakini hivyo kuja nikakutana nao wengine nikakuta kumbe hajai kuwa dhambi kuni watumishi wakubwa na wanavaa and they are very okay na kumbe hizi nguo zetu tunazofikiria sisi ndio utakatifu kule kwao kutokana na hali ya hewa na mazingira walionayo hawawezi kuzivaa eh mfano kama ukina marekani imefika ni winter baridi lile konki 
ukaja unavaa wewe dela unalivaaje mfano utaganda hapo kutokana na mazingira yao unakuta hawawezi kuvaa ambavyo sisi ndio tunadhani ndio utakatifu au ndio ukristo so nilichojifunza ah uh, kumbe hivi vitu kumbe sio dhambi ila ni mila eh huyu ni mwimbaji ambaye alikuwa anafaa kuwa kielelezo na leo ni mchungaji na kwa sababu ni mchungaji je ana nini kinaenda kutokea huko kwa waumini wake angalia alichokijibu alisema kwamba yani yeye alipokuwa kule nchi za nje alipokuwa nchi za nje alipokwenda nchi za nje maana yake ni kwamba alipofika huko alikuta kwamba huko wanavaa tusuruali waimbaji wakubwa watumishi wakubwa mimi nzuri kwa hiyo wanavaa suruali wanavaa vimini wewe kutokana na kule walivyo na ni waimbaji wakubwa akajibu hilo swali vizuri na ninazungumza na waimbaji wa nyimbo za injili tena waimbaji wa nyimbo za injili wakubwa wakubwa hiki kitu ndio kielelezo nini ndio mefanya sana mnavaa mavazi ya kikahaba hasa kaulizwa huyu dada yangu huyu e, sio mwingine huyu ni ni dada yangu mmoja mwimbaji hapa Tanzania e, watu wengi wanampenda wanamfuatilia mm? ana ushawishi mkubwa lakini ushawishi wake hapa nilipoona hii interview niliumia moyo sana nikijua yeye ni mtu ambaye kwanza nilijua kwamba ni mtu ambaye anaijua biblia vizuri na amekaa vizuri kabla hajawa eh, hajawa kusema kwamba amekuwa mchungaji amekaa sawa sawa eh, katika neno la Bwana ili asije akawapotosha watu. Huyu ni mbaji wa nyimbo za injili anaitwa Krishna Shosho. Krishna Shosho anazungumza anasema alipofika huko nchi za nje alipoenda kufanya huduma alichojifunza kwamba kumbe kuvaa suruali sio dhambi. Hebu mwangalie hapo anavyosema. Anasema kwamba kuvaa suruali sio dhambi kabisa. Kwa mimi nilicho kifanya nikajua okay acha nitaambia watoto wangu sio dhambi ila ni mila zetu. Tunapenda kuwa kwa heshima, tukae kwa heshima, tuvae kwa heshima ili mtu akone umeokoka lazima uvae kwa heshima na nadhifu. Na, na Lakini sio dhambi. Dhambi unaweza ukaifanya wewe mwenyewe. Nikaja nikagundua kumbe dhambi haiko kwenye mavazi. Ukijenga heshima ya wewe mwenyewe, yani unaweza kuvaa nguo wewe mwenyewe ujione kabisa hapa sasa niko uchi. Na alipotoka kule aliondoa alikuja na wazo moja akasema kumbe e, ku, ku, kuvaa suruali sio dhambi kwa mataifa mengine kwa hiyo hata yeye aliporudi kwa watoto wake tena nazungumza kabisa aliporudi nyumbani mwake maana ule msingi aliyokuwa ameujenga msingi wa Kristo kwa sababu alipoenda katika mabara ya Ulaya hayo kwenda kuhudumu Mungu amemuinua ameenda huko ikafika huko kwa sababu ya yale mambo aliyoyatazama akafika hatua akakutana na ushawishi wa shetani watu walivyobadilika kule na yeye akaja na ushawishi huo wa shetani akawa amemuingia ndani akaenda kuiharibu misingi iliyojengwa na watu wenye imani ya kweli hapa Afrika sikiliza nikwambie akafika akawaambia watoto wake wanangu kuanzia leo mvae suruali kuanzia leo hiyo sio dhambi vaeni na anasema kwamba dhambi ni, ni, ni kile kitu ambacho utavaa moyo wako utajishtaki 